Muy buenas fanáticos del Real Madrid, aquí estoy un día más en el Santiago Bernabéu, hoy es martes 20 de julio y he vuelto ya por fin de las vacaciones y me he venido directamente a la casa de todos los madridistas a traeros los últimos avances del día de hoy, así que nada amigos, ya sabes, si eres nuevo al canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos directos que hago y hoy quiero darle la bienvenida a un gran miembro premium del canal, ATN, muchas gracias por el apoyo que me das, ya sabéis, si queréis aparecer en los vídeos y queréis apoyar un poquito más el canal, mira el botoncito que pone aquí abajo, unirse y te puedes hacer miembro premium y disfrutar de las distintas ventajas que ofrecemos. Venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy. Durante estas vacaciones he hecho los deberes y no he visto absolutamente ningún vídeo de las obras, así que hoy me voy a llevar bastantes sorpresas, creo. Así que vamos a ir echando un ojo, por ejemplo, acabo de ver cómo bajaba la última pieza que quedaba por desmontar de la plataforma que se utilizó aquí arriba para descoronar la torre B. Si seguimos un poquito hacia la derecha, vemos ahí el carretón, ahí no he visto cambios y vemos poquito a poco cómo se va cubriendo toda la parte superior de la nueva cubierta del fondo norte. Siguen ahí todos esos andamios, han visto que han colocado esas mallas azules protectoras y me voy a asomar un poquito aquí a la parte baja para ver cómo van con el desmontaje de las eh, antiguas casetas esas oficinas, comedores y vestuarios que estaban ubicados en el fondo norte y aquí en el torreón vemos en la parte superior los paneles de encofrado seguro que entro en muy poquito, completan el tramo que les falta a la izquierda de vuestras pantallas y sin más dilación vamos a recobrar el recorrido habitual alrededor del estadio ya sabes quédate conmigo hasta el final porque accederé al interior del estadio y hoy tendréis también vídeo con todos los detalles en 4K bueno, vamos bajando según la última actualización de nuevo Bernabéu, la megacercha de la antigua cubierta de Padre Damián va a bajarse ahora para la primera semana de agosto, se va a bajar en toda esta zona de aquí de la calle Padre Damián y se despiezará, no se va a llevar a Valdebebas como algunos me habéis propuesto en los comentarios. Vamos a echar un vistazo al nuevo torreón y al nuevo edificio el lateral este, a toda esa nueva estructura, vamos viendo cómo va tomando cuerpo y dentro de muy poquito, porque en la parte frontal de, del lateral este ya están en cota cero del parking, están terminando de hormigonar los últimos tramos, dentro de muy poquito, todo el edificio lateral este comenzará a crecer y se va a trabajar también en la adecuación de dos accesos nuevos, tanto en la puerta 55-57 que está por esta zona como en la puerta 44 que está por ahí abajo, para poder adecuar los accesos y las salidas para la vuelta al fútbol en la primera semana de septiembre. Damos un vistazo así de cerca a los distintos niveles, veo que tienen ya colocadas todas las placas de forjado colaborante en esta zona, falta la de este último descansillo, el último que fue colocado, lo colocaron antes de que me fuese vacaciones, y ahí les faltan unos tramos de escaleras por colocar descansillo y si bajamos la mirada aquí tenemos las nuevas barandillas estas sí que son definitivas de este nuevo edificio ese es el aspecto que van a presentar aunque ya os digo hay que darle un poquito de tiempo a la obra para ver todo en su conjunto va a continuar ahora hacia el fondo sur vamos a la plaza sagrados corazones y echamos un vistazo desde allí a la fachada este del estadio el ritmo en la obra es frenético y no dejan de entrar nuevas piezas al interior del estadio aquí tenemos otro ejemplo me iba a ir hacia el fondo sur pero quería mostraros estos pequeños detalles vista frontal a la fachada lateral este quiero fijarme en esas piezas que hay ahí son piezas destinadas a la nueva cubierta me pregunto qué hacen aquí tan lejos están muy lejos de, de las posiciones habituales que están ocupando en las zonas de acopio de materiales estas piezas, vamos a girar un momento la mirada hacia el interior de lo que va a ser la futura plaza de Sagrados Corazones y vemos como ya comienzan a asomar los pilares del nuevo edificio del lateral este hasta toda esa zona de ahí va a llegar va a ser realmente espectacular vemos el túnel de hormigón por ahí al fondo esta nueva estructura y ahí vemos las armaduras en espera para ir conformando toda la losa que va a ir por la parte superior Subimos la mirada hacia lo alto del torreón y vemos ese nuevo nivel 
ya hormigonado y habrá que ver si... Yo creo que sí que tiene que subir un nivel más. Así que dentro de poco veremos crecer toda la estructura de andamios y las plataformas adyacentes. Por cierto, aquí en esta zona de la Plaza de Sagrados Corazones, ayer, 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 antes de ayer, el domingo, aunque estaba de vacaciones, tenía el vídeo prácticamente listo y lo subí y os cuento todas las reformas que se van a cometer alrededor del estadio, en todo el entorno urbano. Así que si queréis saber más, os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo que os dejo por aquí arriba. Vamos a asomarnos por toda esta zona a ver qué encontramos. Luego si voy con tiempo, intentaré subir a la torre del campanario para ver los avances en la zona del parking. Fijaros el tamaño que tienen las grúas, a echar vistazo, zoom a la zona del Torreón. Ahí lo podemos ver mucho mejor. Y ahí vemos en lo alto de la cubierta del lateral este como ya no queda ni rastro de las piezas amarillas, al menos en la megacercha número 1. Avenida Concha Espina, vamos a hacer zoom a la unión entre el Torreón y el estadio, porque ahí arriba podemos ver cómo están trabajando en una de esas conexiones que ya dan a la parte visible desde el interior del estadio, que son esos antiguos palcos VIP. Lo vamos a ir viendo también esa espectacular pasarela exterior en la zona del fondo sur, también con los andamios colocados y dentro de muy poquito seguro que empezamos a ver esas planchas metálicas que ya están colocando como primera capa de la nueva cubierta en el fondo norte, pues lo mismo empezará a aparecer aquí en el fondo sur. Además vamos a ir viendo también las mmm, piezas que van a formar parte de las guías que van a caer de la parte superior de la pasada a 360 grados. Ahí podemos ver las placas metálicas en los soportes, en las costillas del estadio y están apareciendo también esos tubos. Ahí lo podéis ver. Ahí hay uno. Allí hay otro y no sé si van a formar parte. Los veo muy endebles y quizá eso lo tengan que retirar. A priori en esta zona no veo muchos cambios significativos en la fachada. Ya sabéis que están renovando al completo todas las galerías por el interior. Ahí arriba sí que puedo apreciar cambios porque están retirando los restos de pasarelas que quedan de la antigua cubierta del estadio. Veis ahí que falta un tramo y sin embargo por aquí todavía queda ese tramo horizontal de color gris con los focos de iluminación, eso va a ir desapareciendo en muy poco tiempo. Y me da a mí que voy a tener que hacer una cola de la leche hoy para entrar porque empieza a haber excursiones en el estadio. Avenida Concha Espina llegando a la cada vez más raquítica Torre B, vemos ahí la plataforma del montacargas, los andamios y demás, todo eso se está replicando también en el fondo norte, porque lo he podido ver antes cuando he pasado con el coche por ahí. Hacemos zoom para verlo. Aquí hay poquitos avances. Esto ya lo hemos estado viendo así en los últimos días que está viniendo. Y fijaros ya lo poquito que queda en la parte superior de la torre. Queda esa estructura metálica en la zona central y un par de, de vigas del forjado de la antigua losa. Vamos a continuar a ver qué nos encontramos en castellana. Bueno, aquí sí que veo muchísimos cambios con respecto al último día que pude venir a grabar. Veo que ya han colocado los tirantes que cuelgan del carretón paralizado de la megacercha número 3. Ahí los podemos ver, están ya anclados por lo menos en el extremo sur al completo en las dos rótulas que conectan con la cuna y además también podemos ver cómo están colocados los tensores que van de la pieza amarilla en la parte superior hacia la cuna. También si me fijo en la nueva torre B, muchísimos cambios, han colocado muchísimos paneles de las barandillas exteriores, ahí lo podemos ver, ya están hasta en la parte superior al completo, faltan algunos tramos, pero bueno, esto va cogiendo muy muy buena pinta. Y aquí otro plano desde la parte inferior de la torre. Bueno, vamos grabando ya frente a la torre B. 
muchísimos nuevos materiales, lo vemos ahí, es, aquí no dejan de llegar materiales nuevos para la cubierta, esto es tremendo. Ahí al fondo podemos ver cómo empiezan a asomar las primeras fábricas de ladrillos en el perímetro de la nueva torre, en la parte inferior. Y vamos a ir cruzando y nos vamos hacia Paseo de la Castellana mientras empieza a asomar ya el sol por encima de la nueva torre. Aquí vamos a fijarnos en las nuevas piezas que han llegado. Bueno, ahí al fondo más movimiento de piezas para la cubierta. Hago zoom un segundo que lo veis mejor. Ahí podéis verlo, muchísimo, muchísimo movimiento en la obra. Y estas las nuevas piezas que acaban de llegar y que habrá que ver dónde las depositan. Vamos a ir subiendo a la castellana dirección Fondo Norte a ver cómo va la Torre C, la nueva y la antigua, y también el Fondo Norte. Además, vamos a ir viendo los avances en las dos megacerchas ya en el extremo más norte del estadio. Aquí ya tienen montadas por completo estas nuevas oficinas, vestuarios y comedores. Vemos cómo ya tienen colocados todos los cordones superiores de las dos megacerchas. Están trabajando en las uniones que quedan en las mismas. Ahí les podéis ver trabajando en esa unión atornillada inferior. Bueno, con respecto a la nueva torre C veo importantes avances en la colocación de los paneles. Y con respecto a la antigua, les queda por demoler el hormigón de la parte central de la salosa, veo ahí arriba que asoma un poquito el brazo del robot que se tiene que, que encargar de picar ese hormigón, seguro que esta semana se lo han ventilado ya. Podemos ver como aquí del carretón todavía no cuelgan los cables necesarios para el izado, pero sí que tienen colocadas ya las rótulas en la cuna inferior, ahí las podemos ver. Y ya están colocados también los tensores que caen de la pieza amarilla de la parte superior de la megacercha número 3. Aquí tenemos megacercha número 4 a la derecha, megacercha número 5, o sea, número 4 a la izquierda. Con esos avances ya está prácticamente completa, le deben de quedar unos últimos tramos de pasarela de servicios a la 4 por instalar, los que van por esta parte de aquí interior. Por cierto, luego cuando acceda al interior del estadio... Voy a sacar planos de cómo va creciendo la plataforma de Castellana hacia la fachada. Eso es porque va a ayudar a la ejecución de la viga museo. Vamos a recuperar, vamos a terminar lo poco que nos queda aquí por el fondo norte. Aquí vemos cómo están replicando la estructura del montacargas del mismo modo que lo han hecho en el fondo sur. Hacemos zoom, acercamos la imagen y veis ahí los soportes metálicos que poquito a poco van creciendo. Voy a girar la cámara para que veáis también un plano desde otro punto de vista del aspecto que presenta la Torre C. Y desde esta zona continuamos haciendo un recorrido del Skywalk y la estructura de la nueva cubierta del fondo norte. Ahí vemos al fondo cómo comienzan a asomar las primeras lamas metálicas de esa primera capa de la cubierta del estadio. Bajamos por la fachada y vemos cómo desaparecen las oficinas en esa zona y si no recuerdo mal en el fondo norte se iba a construir una otra plataforma auxiliar. Con esto vamosnos hacia el interior del estadio para ver todos los avances que están produciendo dentro de la casa de todos los madridistas. Fijaros en esta zona cómo van avanzando los trabajos para la ampliación de la próxima plataforma auxiliar. En la zona de Castellana va a tener una ligera curvatura y podéis ver lo, la forma que va a seguir. Además, yo creo que también van a haber torres de apeo para la ejecución de la próxima viga museo. Y desde aquí, nuevo punto de vista, y por cierto, creo que las piezas que hemos visto al principio del vídeo que llegaban a Paseo de la Castellana son soportes porque tienen la misma forma que esta de aquí, fijaros la gran cantidad de ellas que se están acopiando en el suelo. Y fijaros el aspecto que presenta la cubierta vista desde abajo, como van avanzando en la colocación de esas planchas metálicas. 
Fijaros en el aspecto que presenta el anillo de tribuna del Estadio Santiago Bernabéu con los palcos VIP completamente picados. Esto es muy parecido a cómo es el Allianz Arena, por ejemplo. Para que ver si se queda así o se remodelan por completo los palcos VIP. Yo imagino que los remodelarán porque los de aquí costaban un auténtico dineral. Pues nada chicos, aquí estamos 20 de julio, me parece espectacular el ritmo que lleva absolutamente todo en esta obra. Voy a ir recorriendo con vosotros los detalles que veo en el día de hoy. Y vamos a arrancar con este nuevo vídeo en el interior, así que ya sabes amigos, suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de los vídeos directos que hacemos durante la semana. En el extremo sur de la cueva veo que ya han retirado la rampa de acceso al interior de la misma, están limpiando el hormigón de la parte superior de los tramos finales del muro pantalla, así que dentro de muy poquito todo esto de aquí de tierra, esa rampita va a ir desapareciendo, van a ir ganando metros las armaduras aquí, voy a ir recorriendo las ménsulas ya hormigonadas en el interior del túnel, veo que tenemos seis piezas blancas conectadas ya en el interior, tienen que seguir apareciendo y vemos como todo eso ya está completamente hormigonado, de hecho hasta veo que han colocado hormigón en la parte del terraplén que quedaba con las ménsulas y están ya hormigonadas prácticamente hasta el tramo final en el fondo norte. En lo referente a las ménsulas del interior veo que esta de aquí ya tiene tramos intermedios hormigonados, además tienen ya los paneles de encofrado y en esta zona van a volar en las próximas semanas. Voy a seguir recorriendo todo a lo largo del muro por hacia el fondo sur. Además veo en esta zona que tiene colocado aquí el robot para picar el hormigón. Vemos como ya han terminado también con toda la losa que va reforzando el túnel de Adif en la zona más cercana al terreno de juego. El último tramo hormigonado es aquel de allí y el resto está todo ya eh, ocupado por la ferralla y demás materiales como zona de acopio en el interior. Vamos a hacer zoom a esta zona de aquí en la que vemos trabajar a la, a la niveladora. Está por detrás de ese camión rojo, entonces van nivelando el terreno, después veremos aparecer a la compactadora que ahora mismo no está en el interior del estadio. Y vamos a hacer zoom a toda esa zona norte que tanto ha dado que hablar estos días. Y por cierto, os voy a mostrar esas nuevas piezas de color amarillo que han llegado, que no sé qué pueden ser. Ahí las vemos, son piezas bastante grandes, parecen soportes verticales. Y habrá que ver cómo encajan. Voy a haceros un recorrido a lo largo de, de la zona hormigonada en el terreno de juego. Ahí podéis ver esas piezas de color azul, que no son otra cosa que moldes para el hormigonado de, de la losa de hormigón que tienen que hacer en toda esa zona. Veo que ahí en el fondo han estado colocando otras piezas de color amarillo, un color amarillo similar al de las nuevas piezas que han llegado y que seguro que tiene que ver algo con el código de colores que se está utilizando en la obra. Increíble, no te puedes ir cuatro días de vacaciones, que por cierto además hace un calor en Madrid tremendo, con lo gusto que estaba yo en Vigo a, a 20 graditos de temperatura. Mientras vemos cómo continúan avanzando los trabajos en la zona del terreno de juego, me voy a fijar ahora en la zona de la grada, el lateral este, veo que han colocado allí unas vigas transversales que conectan con los muretes de la zona de tribuna y el refuerzo del túnel de Adib, yo entiendo que ahí estarán retirando tierras en la parte interior y esas vigas sirven para que no haya, para que no cedan los muros. Dirigimos a nuestra mirada a la grada del lateral este, pero cerca de los torreones, vemos la estructura de color rojo, como se va adueñando de la visual, antes podíamos ver con muchísima claridad el muro de hormigón, ahí vemos los paneles de encofrado del siguiente nivel que hemos visto antes desde el exterior de la calle y si volvemos a bajar la mirada ahí vemos la zona en la que se está trabajando 
en la ejecución de ese nuevo pilar. Y ahí de nuevo vemos el siguiente, pero en el extremo del fondo sur. Además ahí también los podemos ver trabajando, fijaros que están realizando labores de soldadura también en la conexión del torreón con el estadio y ya lo podemos ver desde el interior. Ahí podemos ver también cómo están trabajando en el cierre sur de la cueva, cómo están retirando la tierra de esa zona. Esa es la misma operación que realizaron con aquella zona de allí. Hace ya, yo creo que un par de meses, o un mes más o menos. Os voy a lanzar en la pestaña comunidad del canal la pregunta clave para este verano, que es si creéis que vamos a llegar para jugar en septiembre aquí contra el Celta de Vigo. Es una auténtica barbaridad el ritmo que lleva esto. Yo creo que sí que van a llegar. Por cierto, fijaros cómo están trabajando en el córner noreste, en el cuarto anfiteatro, ese córner junto a la torre B. Esa estructura va a desaparecer dentro de muy, muy poquito. Bueno, amigos, con la zona clave de las obras en el interior del estadio, me despido. Recordad que vais a tener vídeo en 4K con todos los detalles dentro de un par de horas. Así ya sabes, amigos, suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de los avances de la casa de todos los madridistas. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. A la Madrid, hasta la próxima.